수조에서 반목 정도에 지금 치마침을 좀 해놨고요. 현대는 바닥에 떠 있는 상태입니다. 무반을 상태에서 반목에 찌마침을 좀 해놨고요. 이 상태에서 현장에 투척을 했을 때 어떤 변화가 있는지 한번 보고 낚시도 좀 해보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 시아로바입니다. 네, 낚시터에 좀 나왔고요. 주말입니다. 오늘은 편대채비를 좀 해볼 건데요. 낚시하기 전에 수조에서 반마디에 찌마침을 좀 해놨는데요. 어, 반마디 찌마침을 했을 때 현장에 투척을 했을 때는 어떤 변화가 있는지 좀 살펴보고 낚시도 좀 해보도록 하겠습니다. 영상 보시기 전에 영상 우측 하단에 구독 버튼을 좀 눌러주시고요. 시작해 보도록 하겠습니다. 오늘 낚싯대는 20칸을 좀 펴놨고요. 원줄은 모노 1호입니다. 치는 전장 55cm, 3.37kg, 뭐 9푼 정도 되는 찌를 좀 사용해 볼 거고요. 오늘 채비는 편대 채비인데요. 본봉돌은 에어봉돌을 좀 사용할 거고요. 뭐 윗목줄은 13cm 정도 사용할 거고요. 편대는 오늘 어, 치 부력 3.37kg에 13.4% 정도 되는 어, 0.45g의 편대를 좀 달아놨습니다. 오늘 수조에서 무반을 지마침을 했기 때문에 현장에 투척을 해서 어떤 반응이 나타나는지 그 변화를 좀볼 거고요. 바늘을 달고 낚시를 해보도록 하겠습니다. 수조에서 무바늘로 반목지 맞춤을 했던 거를 현장에 지금 투척을 해서 세목이 나오게 수심을 좀 체크를 했습니다. 걷어서 찌를 좀 내려서 어떤 반응이 있는지 좀 보겠습니다. 지금 30cm 정도 찌를 내린 다음에 투척을 했더니 뭐 딸깍 떨어지는 케미꽂이가 살짝 보이는 그런 찌마침이 됐고요. 뭐 수조 찌마침에서는 반목이 나왔, 나왔던 그런 찌마침이었는데 이렇게 현장에 투척을 해보니까 딸깍 떨어지는 그런 찌마침으로 변화가 생겼습니다. 뭐왜 그러냐 하면은 뭐 원줄도 어 달려 있고 또 수조하고 이 낚시터 현장하고는 수면적이 다르기 때문에 수압 수압이 틀립니다. 그렇기 때문에 이렇게 수조에서 하고 현장에서의 찜맞춤은 변화가 생기게 됩니다. 뭐 이런 변화가 있기 때문에 뭐 다음 날 낚시를 간다 그러면은. 뭐 반목이나 한목 정도의 수조에서 찌마침을 해 놓으시고 현장에서 어 바늘을 달고 뭐 바로 사용해도 되는 그런 상태입니다. 오늘 이 상태에서 바늘을 양바늘을 달고 두 마디를 내어 놓고 낚시를 시작해 보도록 하겠습니다. 오늘 미끼는 글루텐을 좀 사용해 볼 건데요. 뭐 화이트 글루텐 100cc에 물을 110cc 정도 넣고 어, 잘 저어서 놔뒀다가 뭐 5분 정도 후에 
손모를 묻혀가면서 잘 치대 놓은 상황입니다. 뭐 어떤 반응이 나타나는지 좀 보겠습니다. 투척을 하고 난 이후에도 낚싯대를 좀 들어서 원줄도 좀 가라앉혀 주시고 수직 입수가 될수 있게 좀 유도를 해 주셔야 됩니다. 그래야지 입질이 깔끔하게 나타나니까 아주 잘 올라주네. 삼켰네요. 아, 붙었네요. 오늘 첫 수인데 아주 부드럽게 잘 올려준 놈입니다. 아주 이쁘네요. 바닥층에서 나왔는지 아주 까무잡잡하네요. 떠있네요. 떠있어. 올라오네. 좀더 풀리지 않게 더 눌러야 될것 같습니다. 떡밥을. 아주 중간에서 받아먹고 찌를 다 올린 놈입니다. 찌가 서기도 전에 끌고 들어가 버리네요. 올라오네요. 이번에는 아주 묵직하게 올려준 그런 놈입니다. 아, 올라오는 거를 작은 입질을 안 챘더니 끌고 가네요. 집질을 안 챘더니 또 끌고 들어갔네요. 올라오네요. 다시 들어가네요. 올라오네요. 
끌고 들어가서 좀 기다렸더니 올라, 올려준 놈이고요. 올라올 때좀 참지를 했습니다. 묵직하게 올려준 그런 노입니다. 아주 부드럽게 묵직하게 올려준 그런 노입니다. 아주 이쁘네요. 아주 까무잡잡한 게 아주 이쁘네요. 오늘 낚시를 좀 해봤고요. 수조 찌마침에서 무바늘로 해서 반마디에 찌마침을 하고 나서 현장에 투척을 해보면 은뭐 딸깍하는 그런 찌마침으로 표현이 됩니다. 뭐 그거는 아까도 서두에 말씀드린 것 같이 수조하고 현장하고는 수면적에 뭐 차이가 있고 그로 인해서 수압의 차이에 의해서 현장하고 수조하고는 좀 다르게 표현이 되고요. 또 현장에서는 원줄도 묶여져 있기 때문에 뭐좀더 무겁게 딸깍하는 그런 표현으로 표현이 되니까요. 뭐 그건 좀 알고 계시면 은 낚시하시는데 도움이 좀 많이 될것 같습니다. 오늘 낚시를 좀 해봤는데 주변에 뭐 꽃도 올라오고 하다 보니까 붕어들이 좀 
떠 있는 것 같습니다. 그러다 보니까 뭐 끌고 들어가는 입질이 많이 나온 것 같습니다. 자 오늘은 여기서 마치도록 하고요. 다음 시간에 더 좋은 내용으로 또 인사드리도록 하겠습니다. 낙스터에서 시아로바였습니다. 감사합니다. 또 뵙겠습니다.